Yurjan Kaskat, Sankatsats Hamematutsum, Meroktine. Voch te anpesanen voch anpashpan mena yev miot khlvi. Aisor vor khosun mes azgayin imasin mi ankamits fashizm e kogh kgrvum. Khagagutyan khachmeruk դարձարցակ անհասկանալի է, Բարիերը կողմեց ապի եթերում է ձարենանը ես Արտուր Հայրապետյանը այսօր զրուցելու եմ Հայաստանի Հայրապետության վաստակավոր արտիստ Աննա Մայելյանի հետ Բարիերը կո Շնորհակալ եմ Ռավերի համար Տեքին Մայելյան այսօր Հրանդ Մաթիվոսյանի ծննդյան օրն է եւ ինչ էր ասում ասում էր հայրենիքները չեն տրվում է կընդմիշտ հայրենիքները նվաճում են ամեն օր Մենք արդյոք այդ գաղափարը մեր մեջ կրում ենք, թեև կրել ենք, բայց նաև կորցնելով ազգային արժեքները, արժեքավոր մարդու հերոսի եւ պայքարող ամենօրյա պայքարող տեսակը Հանձին Գագիկ Գինոսյանի։ Մեր մեջ ինչ որ բան պակասում է, բացի պակասելուց նաեւ փլվում է։ Ուզենայ մի փոքր այսպես ձեր հարցի մեջ այնքան պատասխաններ ունեմ ճիշտն ասած մի փունջ պատասխան է վախենան միտքս խառնվի բայց այդ պայքարը չի դադարում լինել այն մարդկանց մեջ ովքեր իրենց մեջ կրում են այդ հայրենիքը երբ եք չի պարա այսինքն այդ այնպես չի որ վերցրեցիր զենքը դգնացիր պայքարում չէ դա հայրենիքը թքո մեջ է Այդ արժեքները, որոնք ստեղծվել են դարեդար եւ փոխանցվել են սերնդեսերուն, արժանապատվությունը, հա, ազգային արժանապատվությունը ինչի ինչը բացարձակապես ֆաշիզմի հետ կապչունի։ Դա քո ազգի ստեղծած մշակույթն է, գաղափարախոսությունն է, որը սերնդեսերուն փոխանցվում է այսպես եւ եթե եկել հասել 21-րդ դար եւ դու դրա կրողնես, ինչպիսի ներգագի Գինոսյանը եւ շատ շատերը Եվ կարծես թե ես էլ ինձ համար եմ նմանը, որովհետև իմեջ էլ այդ պայքարը կա։ Այո, ազատամարտիկ։ Այո, եւ դա մեծ երջանկություն է կարող եմ ասել, որովհետև դրանով է որոշվում քո մարդ լինելը տեսակը եւ ինչպես աստված մեզ այսպես հրամայել է, որովհետեւ մենք մեր կյանքով հասնենք կատալոգորցության կատարելության հենց այդ զգացումը հայրենասիրության այդ նվիրումի այդ զգացումը տանում է այդ ճանապարով հատկապես հիմա որովհետեւ մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջան որտեղ հայ հայոց ազգայինը փորձում են վերացնել մեր եւ իշողությունից եւ ամենօրյա մեր այսպես ես կարծում եմ մենք առերեսվել ենք մեր սերունդը հիմիկվա ապրող հայը առերեսվել է այդ խնդրի հետ կարծում եմ դարիդար հայ ժողովուրդ ունեցել է նման առիթներ առերեսվելու հիմա պայքար ավելի թեժ է որովհետեւ ի վերջո տեխնոլոգիաները զարգանում են այդ քաղաքականություն կոչվածը մեր մեր շուրջ ավելի թեժ է եւ զինամթերքը տարբեր է նաեւ կա ինտերնետ կոչվածը որը էլ ավելի եւս մեկ զենք է կազմ փոխվել է անշուշտ եւ մենք պետք է ինչով զինվենք մենք պետք է շարունակենք զինվել մեր ուչներով մեր հոգեվոր կարևոր գիտելիքով ամեն ինչով ինչ որ ազգության հիշողության հետ է կապված մենք դրանով պետք է զինվենք որովհետև որովհետև մեզ բերել հասցրել են մենք ինքներսել մեզ բերել հասցրել ենք մի փոքր կղզիակի որտեղ արդեն շատ դժվար է ապրելը որտեղ այդ մարտահարավերները շատացել են մենք հետ թուլացել ենք եթե թույլ ես ավելի դժվար է բնականաբար 
չենք պահպանել այն հզոր մեծ Հայաստանը, չենք կարողացե պահպանել, հիմա ես դատողը չեմ, ինչ է եղել դարեր առաջ, բայց այսօր մենք շահնակում ենք սխալներ, սխալի հետևից, սխալը սխալի հետևից, միտումնավոր, թե ոչ միտումնավոր, ամեն ինչ խարնվելի իրար, հրաժարվում ենք մեր կարևոր ավանդութներից, այո, առակելությունից եվս, այո, մենք չպտի մորանանք այսօր, կամ չպտի դաթար ենք գիտակցել, որ մենք շատ, այսպես նեղացել ենք, փոքրացել ենք, իսկ մենք շարունակում ենք դեր ապրել մեծ երկրի գաղափա սնընդակարգով, ուրախություներով, եվ այու կան նման մարդիկ, որ ունց համար բաց հարցակ ոչ մի խնդիր չկա, բացի կենցաղային ասենք մաներ մուներ խնդիրներից, այու, այս վերջես մի դեպք հիշեցի ուղակի հիշեցի հիմա, որ մայրիկներից մեկ Ասեց ուր ես տանելու, տղայիտ որ դպրոցն ես տանելու, ես ասի ոնց որ թե այս դպրոցն եմ տանելու, ու ասում այս ես պտի ենպիսի դպրոց տանեմ, որտեղ հայրինասիրությունը շատ ուժեղ աստիճանի վրա չլինի։ Ասելու բան էր, որ ինքը ասեց, ես ուղակի դատապարտում եմ, սա, դատապարտում եմ, հակարակը դպրոցներում պետք է էլ ավելի շատ, էլ ավելի շատ ազգային է։ Այսեպն ազգային է դարձել ամոթի, հելոսի դարձել է � ժամանակ, այսինքն ոնց է լինում, որ ասում է հայր ինչ անեմ, թողնեմ, գամ թե ոնց անեմ, ասեց, եթե նրնակ ունես, կեզ պայթեցրու հայրը որդուն։ Գերի չում գնես հանկարծ։ Այո, այո, այս որակ նեկա, այս տեսակ նեկա երեխաներին հենց զինվորի հոգեբանությունով է տղա երեխաներին մանավանդ, այդպես է ինդա սիրակում հայրերը, թակավորները մանավանդ, որ տղան պետք է լինի զինվոր, այո, երկրի իր հայրենիքի պաշպանը և կարծում են, որ մայրերը պատրաստ էին դրան, այսինքն իրենց որդիները, իրենց համար են զինվոր էին, գնալով այս զգացողությունը կարծես թե այլ որակավորում է ստանում և տղամարդնել մայրերնել հիմա, ինչ-որ կերպ ձևափոխում են վախի մտնոլուր, թե որ վայ, 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 հանգարծ ոչ ինչ պատահի տակ տեղից չեմ ասում, բոլորիս մեջ կա այդ զգացողությունը։ Դա ապես վերջի պատերազմը, որ այսպես ծախված պատ առաջնահերդ այսինքն ուշադրությունը պետք է բանագին ուղվի, ամենա կարևոր կարույցը ինստիտութը մեզ համար պետք է բանակը լինի։ Եվ պատրաստ ունել ամեն նորյա պատերազմի, որտեղ մենք անխոշապվ կար և մենք բոլուրս կարծում ենք, որ այդպես է պետք է լինի և շարունակվի, այս հարցի շուրջ պետք է անվերջ կնարկումներ լինեն, համապատասխան մարմինների, մասնագետների և տեխնոլոգյաների զարգացման մասին պետք է մտացվում Եվ ձերբ բերել ընկեր պետություններ, ուժեղի հետ են չէ, հորձում անշուշտ երկե։ Դկին Մայլան, պարոն գինոսյանի հետ կապված դժբաղտությունը անժամանակ մահը, հենց այնպես չեր, բայքարում էր, անհանգիստ էր, և սրտի կատվածն Մավել գրիքորյանին, 
եւ այդպես շարունակաբար հայ մարդուն սպանելու խնդրի առաջ են նպատակ են հա դրել եւ կարեն Վարդանյանը չենք գնահատում այսինքն ժողովրդը գնահատում է տեսնում եք ինչ հոց բազմություններ դինոսանգագիկի հողարկավորության եւ հոգեհանգստի ժամանակ այսինքն ժողովրդը բարձր է գնահատում միշտ իր զավակներին ովքեր նվիրումով այսպես ծառայում են իրեն բնականաբար եւ իշխանությունից մարտիկ այսպես չեկա գիտեք հիմա կարևոր չի ով եկած օպերայի բալետի թատրոնում հա ես գիտեք կարծում եմ որ դա էլ աստծո նախախնամություններ որ գագիկը հենց կոմիտասի անվան կամերային երաշտության այդ սրահից գնած դեպի երաբլուր կոմիտասի լուսանկարները կարծես իրեն շրջապատել էին եւ ինձ համար սիմվոլիկակար է դեռ դու կասացիկ կոմիտասին հա նման այցրեցիք Չէ ես ընդհանրապես ես միգուցես խալ եմ բայց ինձ համար իմ սերնդի համար դա այդպես է որ Գագի Գինոսյանը կարծես թե բարի բնագավառում հենց կոմիտաս է որտեվ իր կատարած աշխատանքը իր թողած մեծ ժառանգությունը ես կրկին նայում եմ իր ելույթները հաղորդումները գիտական վերլուծությունները դասախոսությունները այսպես վերանայում եմ եւ մտածում եմ ինչ մեծ ժառանգություն ունի գագիկը այս հաղորդումները կարելի անվերջ դիտել եւ դասեր խաղել եւ ինքը շատ մեծ բանակ ունի աշակերտների որոնք պետք է շարունակեն գործը այլ հարց է որ խարիզմատիկ այդ կերպարները որ գնում են իրենց իհարկե ոչ ոք չի փոխարինի երբեք մնանք սпасող որ կգա եւս մեկ այդպիսի մի կերպար որը կարվելացնի կտանի կզարգացնի միայն այդպիսի կերպարներով է որ կազմվում է այդ հետաքրքիր կառույցը մշակույթ երկիր հա ինչեւ որ մշակույթը ամենակարևոր ինստիտուտներից է եւ կառույցներից է սյուներից է մեր պետության ես միշտ ասում եմ բանակ եւ մշակույթ ամենակարևոր բաներն են որ մենք պետք է պաշտպանենք պահպանենք Գագիկը շատ մեծ կռիվ տվեց ազգային բարը ներմուծելու մեր մեջ, շատ մեծ գործ արեց։ Իհարկե ընդհանում է թե էլի քիչ է, էլի քիչ է, որտեղ մեզանում դեռ շարունակվում է այդ հակամշակույթը զարգանալ, որը իր մեջ ոչ մի ազգային տար չունի ընդհանրապես, սկսած լեզվա մտածողությունից վերջացած երաժշտական նյութով։ եւ էլի մենք մշակույթի գործիչներս եւ մանավանդ երաժշտագետները այստեղ շատ մեծ դեր ունեն կատարելու որը քիչ է շատ քիչ բան է արվում անվերջ աշխատություններ գրելով չի պետք է շատ ելույթներ ունենան մասնագետները բացատրեն ժորթի մեջ գիտելիք է պետք մտցնել ասում են որ նա հայկական հասարակ մարդ ասում է որ նա հայկական է դե հիմա իրան ոնց բերես մի դասախոսության նստեցնես որ ինքը լսի ու մի բան հասկանա չի լսի իր ամտքում խաշնխորովացն է ինքը ոնց կա նստի որտեղ այս իշխանությունները հերքում են հա մեր պատմությունը մշակույթը վերացնում են եւ մենք դարձել ենք այն մարդիկ ովքեր որ փորձում ենք պաշտպանել այս իշխանությունից այս հակա մշակութային երևույթը այս միայն այսօրվա երևույթ չի ինքը ես ինչքան ինձ գիտեմ մանավանդ սովետի վերջը եւ հետ սովետի ժամանակը սա զարգանում է զարգանում է այսպես զարգանում է զարգանում է եւ եկել ենք հասել ենք այն հանգրվանի որ այդ ճահիճը խորացել է եւ ուզում է ամրապնդվել այսօր շարունակ աշխատություն է ուրեմն այո այո իհարկե ոնց կարողացել ենք պայքարել ենք մի խումբ գործիչներով ամեն մեկս մեր տեղում բայց պետք է դա լինի պետական ինչ որ մի հարթության վրա եւ ուժեղ գիտակցություն պետք է լինի որ սա իմպետությունն է սա իմպետական մշակույթն է եւ ես ամեն կերպով ես ղեկավարության մասն եմ ասում պետք է սա պաշտպանեմ ոչ թե այնպես անեմ որ 
ամպաշպանմնա եւ մի օր փլվի եւ մեծ հույսեր ունեմ որ չի փլվի որովհետեւ միշտ էլ նվիրալները այո անհատների օսերին է մնացել հա բայց այդպես չի սա մեր երաժշտությունն է մեր մշակույթն է մեր նկարչությունն է մեր այս այսինքն ազգային մասն է խոսքը հիմա ու ասում ես ազգային մի պաս սկսում ես վախենալ արդեն այդ բարից որովհետեւ այսօր որ խոսում ես ազգային մասին մի անգամից ֆաշիզմ է կողքը գրվում ինչպես այո ինչպես մոնթեի նկարն է տարածում ես արգելապ տարօրինակ բաներ են կատարվում էլի որ չպետք է լինեն սա մեր արժեքներ են սա մեր ազգային ազատագրական պայքարի ոլորտն է ահա եւ այդտեղ միայն բարոյականն է միայն բարին է այդտեղ ոչ մի ֆաշիզմի նշում չկա բացարձակ դեքին մայլան նաեւ այս իշխանությունները անընդհատ խաղաղության դարաշրջան խաչմերու քա այդ տերմիններն են օգտագործում եւ մի կողմել անընդհատ ասում է ես բերելու եմ ձեզ խաղաղություն չգիտեմ այդ խաղաղությունը օթից են բռնում բերում ինչպես աստացուն բայց տեսնում ենք թշնամին ոչ ուզում է գնալ խաղաղության եւ ոչ էլ ուզում է հետ կանգնել ընդհատ առավ ասում է Երևանը Հայաստանը Արմենիան Ադրբեջան են դարձնելու եւ այլն եւ մենք այսպես մեր տեղում նստած իշխանությունները կարծես Ալիևյան բոլոր պահանջները իրականացնում են մենք ինչ պետք է կարողանանք անել ինչպես կարողանանք ճարիքը ազատագրել երկիր ազատագրել ճարիքից նախ ասեմ որ այդ խաղաղության խաչմերուկը բացարձակ անհասկանալի է որովհետև մենք շրջապատված ենք այնպիսի ամեն դեպքում երկու պետություններով որոնց հենց նպատակն է մեզ ոչ չացնելը եւ շատ տարօրինակ է այդ խաղաղության կոչերը ես չեմ ասում պատերազմի կոչեր լինեն բայց գոնե մեր կողմից խաղաղության այդ կոչերը հնչում են որպես նվաստացում իսկ թշնամի պետությունների կողմից բացարձակ ոչ մի խաղաղության կոչ չի հնչում բացարձակ ոչ մի ցանկություն չկա գոնե մի փոքր տոկոս մեղքը ընդունել իրենք նվաճ օղական քաղաքականությամբ գիտեք այո կարծես այդ նվաճողական քաղաքականությունը մնացել է միջնադարում մենք որ կարդում ենք չէ պատմական ինչ որ բաներ նվաճողական այդ պատմությունները կարծես մնացել են միջնադարում հիմա պիտի չլինեն բայց շարունակվում է շարունակվում է եւ մեր ազգի հանդեպ այստեղ կա ցեղասպանական միտում եւ չի դաթարում լինել Եթե մարցախը մեր աչքի առաջ անշուշտ մի հարկ է մի հարկ է եւ խաղության մասին խոսելը գոնե չխոսենք գոնե այդ բառը չօգտագործենք էլի բայց մեր ներքին դավաճան ու թշնամին որ ասում է ինչ ասեք ինձ ես դրանի չեմ վիրավորվում հա նույնիսկ եթե թուրք եք ասում ես դրանի չեմ վիրավորվում բայց հայտարարությունները անում որ դա աշխարհն է տեսնում եւ կարծես ինքը բոլորի անունից է խոսում չէ չի կարող բոլորի անունից նման բան հնչել որը դրսի աչքը եւ ականջը միշտ այդպես բոլորի կողն է տանում չեմ կարծում չեմ կարծում կամ ինչ որ քաղաքական երևի թե քաղաքական լեզվա պաշար ինչ որ ելույթներ ինչ որ ձև կա որ նման չգիտեմ բարեր եւ նախադասություններ օգտագործվում են որոշակի որ ասում պրատակոլ հա երևի դրա համար է բայց բացառվում է որ հայ ժողովուրդը համաձայնվի եւ ընդունի դա ես չեմ հավատում ես չեմ ուզում հավատալ դրան դե հայ ժողովուրդը ինչ արեց արցախի հետ կապված Արցախը հանձնվեց, հայաթափվեց, պատմության մեջ առաջին անգամ հայ ժողովուրդը զսպվեց, ուղղակի հայ ժողովուրդը զսպվեց, զսպված վիճակում էր։ Նախ չմորանակ, որ հայ ժողովուրդը ապուշացած վիճակում է։ Նախ այդպես ասեմ, այս խոսքը որ կի, այսպես որովհետև մենք մինչև վերջ չենք գիտակցում 
ճիշտն ասաց մեր շուրջ ինչ եկա եւ գիտակցում ենք եւ ոչ թե վեր չեն գիտակցում ինչ եկա մենք էլի զբաղված ենք մեր առօրյայով տեսեք ես ձեզ ասի որ շտապում եմ անթա շտապում են չէ այսպես էլի զբաղված ենք մեր առօրյայով կենցաղով մեր աշխատանքով վազում ենք անթա վազում ենք զբաղված ենք բայց ոչ թե վերջ մենք չենք գիտակցում որ վաղը կարող է շատ մեծ վտանգ լինել Եվ մենք դի պատրաստ լինենք այդ վտանգին։ Թշնամին ամեն դեպքում մեր տան մեջ է։ Բա ինչ է։ Բա բա ինչ է։ Եվ չի դեմ ինչ ենք մենք սпасում ես չգիտեմ։ Չեմ ամ։ Ես իրավունք չունեմ իհարկե ասելու, այսպես ես գարեգի նշդեղ չեմ հիմա։ Վերցնեմ ասեմ եկեկի հետևից ես չեմ կարող դա սակայն երաշտության գարեգի ես իմ գործն եմ ան բայց ասեմ ձեզ անկեղծ վերջես չեմ կարող անում ոչ ինչ անել որովհետև այնքան լարված եմ այնքան մտահոգ եմ չէ որ արվեստա գետնել պետք է ունեն այնչ որ կոնֆորտ ինչ որ փոքրիկ չէ հանգիստ կոնֆորտային ինչ որ մի ոգևորիչ ինչ որ մի մտնոլորտում պետք է լինի որ կարողանա ստեղծագործել չնայած հոգևոր եւ ազգային երաշտության համար իսկական ժամանակն է հիմա հենց այդ է դատարի չէ հակառակը պայքարի այո եւ վերջերս լավ աշխատանքներ եմ արել այդ առումով կոմիտասի ակապելա երկերը ժողովրդական որոնք նվագակցություն չունեն ժողովրդ <gülüyor> 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 <gülüyor
կարծում եմ, որ ինչ-որ մի պահ կոչ պետք է լինի, բոլոր հայերի տուն գալու պետք է լինի այդ կոչը։ Չպիտի նաև հասկանան, թե այստեղ ինչ ապագայ ասպաս։ Պետքի հերավեր լինի։ Այ, ինչքան կուզեի ես նման մի կարավարություն ունենայինք, մենք ովքեր առավոտից երեկոգը մտացեին, ինչպես անեն, որ այս մարդուն այն մարդուն կանչ են, բերեն, նստենք, մտացենք, հավակվենք, այս հակլիներ նորմալ, յուրականչուն երկիր հարցլուծի, դա շատ սխալ է, էլի պտի կրկնվեմ, Սովետից է դերվալիս հետ մտացել ակերպը, որ կա կենտրոն, որը մտացում է այդ հարցերի շորջ։ Մենք պետք է ինչ-որ մի պուլ գավուր մենք պոխվենք, մենք իվերջո մտացենք մեր երկրի մասին, ես չեմ կա ու ամբողջ որդի փոխար են խոսել, բայց գոն է ինչ, որ այսպես խմբեր, եթե ստեղցվեին, ոնց որ հիմա ասում են ուղեղային կենտրոններ, նման կենտրոններ եթե լինեին, նմի գուծ է, ին ընդհանապես ապագայի մասին եմ ասում, երբ էլ որ լինեն, մենակ թե լինեն, ովքեր առավոտից երեկոք մտացեն իրենց աշխատանքի մասին, այլ ոչ թե իրենց բարորության մասին, կմտացեն ինչպես երկիրը պրկել միշտ, մենք դրամասին միշտ պետք է մտացենք, ինչպես առաջ տանել, ինչպես կայունացնել, սիրել հայ մարդուն, սիրել մեր ժորդին, ոտե մեր ժորդի մեջ են կան լավ բաներ կա, բոլոր ազգերի մեջ կան վատ և լավ մարդիկ դա նորմալ է, բայց եվ որ այդ լավին հանդիպում է ես, ինչ-որ առարքի միջոցով, պես ասում ես, Սա է, սրանով է պետք ուրախանալ, մենք շատ ենք խոսում չարից, վատից, նեգատիվից շատ ենք խոսում, այո, որով ետև պիտի խոսենք առանց դրա հնարավորչի, բայց լավի մասին էլ պետք է, եթե մի բան նկատում եք լավը, պետք է անպայման ասվի, պ Եներգետիկան պետք է գերիշ խիտ։ Որդը կործնելուց հետո ենք արժևորում։ Այդ ծավոք, այո, այո, որդև երբ մարդը էլի վերադարնալով գագիկին, երբ որ մեզ հետ ապրում է, մեր կողգին է, մեզ թվում է, որ այո, Ես միշտ էլ բարցր եմ գնատել և միշտ հոգոխորքում պայպայանքով եսպես առողջություն մաղթելով և այլ են։ Բայց երբ որ այդ մարդը գնում է ու դու հանկարծ զգում ես, որ տեղը դատարգ է, չէ կան շարունակողներ, բայց հուսամ նման մարդկանց գործը եսպես չի փոշի անա, ամպայման ում գործը, որ դաթարել է, ամպայման մի օր կվերան այվի, ինչ-որ մեկը կվերցնի և կշարունակի։ Դեկին Մայլան, այս ազգադավ իշխանության մնալու դեպքու Վայ, դժվար հարց է, գիտեք, ես ուզում եմ, ամեն վարկյան ուզում եմ ինչվոր մի բան փոխվի, ամեն վարկյան աղութուն եմ դրա համար։ Ես կարսեմ իշկան հիշում եմ, երբև է չեք հավատացել սրանց։ Ես ընդհանապե� բայց չէի մտածի երբեք, որ արցախի հետ պետք է նման բան լիներ։ Սա չգիտեմ, ամեն մեկս արդյոք լիովին գիտակցում ենք ինչ է տեղի ունեց է չգիտեմ։ Կամ գիտեք, ոնց է կյանքը շարնակում է, մենք չենք կարող 
շառնակելը ապշել եւ այդպես մնանք ապշած վիճակում, հայ՞ի։ Հիմա պատահել է, ինչ պիտի անենք, այս սրա շուրջ պետք է մտածել, որովհետեւ Արցախի կորուստը չի կարող ուրախալի լինել։ Բացառում է, ոչ մեկի համար չպետք է լինել։ Ունենք Բաքվի բանտում Պավոկ Գերինա։ Ունենք եւ մեզ մոտ Ավանտարկյալներ ունենք այո։ Հիմա օրինակ ես կարծում եմ նման բան պետք է չլիներ։ Ես կարծում եմ որ նման բան պետք է չլիներ, որովհետեւ հիմա այլ հարցերի շուրջ մենք պետք է զրուցենք եւ խելքի պետք է տրվեր, ինչ կարելի է անել, ոնց երկիրը հանել այս վիճակից, այլ ոչ թե բանտերից խոսենք եւ մարդկանց ես չի գնեմ ես ուզում եմ օր առաջ ինչ որ մի լույս բացվի ինչ որ մի պատուհան բացվի ակնով եվրոպ ստացվեց լույս բացվի մեր ժողովրդի համար ինչ որ մի լույս ինչ որ մի հրաշք չի գնեմ կարծում եմ որ պետք է լինի պետք է լինի այսպես կան կառնի ոչ թե ֆիզիկական սպանությունները, հա, այլ հոգեպես մարդկանց ոչ ընչացնելու եւ խեղճացնելու գործում թաքնել։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է մեզ հավաքենք։ Ես ինքս ինձ եմ ասում։ Որովհետեւ Գագիկի մահը ինձ շատ այսպես առողջապես տապալեց 4-5 գոր, ավել այո, պետք է մեզ հավաքենք։ յուրաքանչյուր փորձ հոգեբանորեն այսպես ճնշելու այդ նեգատիվ էներգիա փոխանցելու այդ զգացողությանը մենք պետք է դեմ կանգնենք խաչով մեր հավատքով աղոթքներով եւ մեր ժողովրդը պետք է իմանա որ իրեն տրված է նման հզոր զենք հավատքի տեսքով Միայն նման զենքով կարող ենք դիմակայել եւ ես դա այսպես հեքիաթային բան է չեմ ասում դա իրականություն է դա իրականություն է կան չարախափան աղոթքներ կան տարբեր տարբեր առիցների աղոթքներ ի վերջո կա պատարակ որի ընթացքում դուք ինքները ձեզ որպես մարդ կարող եք փորձել արդյոք դուք ինչ վիճակում եք գտնվում այդ պատարակի ընթացքում դուք դիմանում եք չեք դիմանում ինչ ինչ եք դիմանում հոգե վիճակը պետք է քննեք ձեր արդյոք ընկալեցիք այդ երկու ժամվա այդ դրական ազդեցությունը ձեզ վրա թե ինչ եղավ ինքներ ձեզ կարողանում եք վերանայել քննել շատ հետագիր process է եւ համբերատարության այսպես բնավորություն է ձևավորվում Ես հիմա ինձ էլ եմ դա ասում։ Համխոսում եմ, համ ինձ էլ է դա վերաբերում։ Ես շատ երկար տարիներ ծառայել եմ ջրվեժի սուրբ կաթոլիկ եկեղեցում եւ այդ չտեսնված ճիշտ մտնոլորտ է ինձ համար ծանոթ է։ Վերջի տարիներում այդքան հաճախ չեմ կարող անում այցելել զբաղվածության այս պատճառով եւ զգում եմ հենց ինձ վրա զգում եմ այդ բացը զգում եմ լսել հոգևոր երաժշտություն շփվել հոյակապ քահանաների հետ մենք շատ լավ քահանաներ ունենք այսպես ամբողջովին նվիրված իրենց գործին կարելի է սկսել ուղակի շնորհալու աղոթքներից նարեկացու աղոթքներից մի վախեցեք գրաբարից որովհետեւ գրաբարը աստծո լեզուն է մեզ տրված հայերենի աստվածային տարբերակն է եւ կարելի է այդպես սկսել պաշտպանվել եւ դա իրոք ուժ է տալիս եւ դա իրոք մեր ազգային զենքերից կարեւորներից մեկն է առողջ եղեք շնորհակալ ինձ եղեք առաջ աստված ամեն կանդիպենք Գյուրջան Կասկատ ցանկացած համեմատություն մեր օկտինը